हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मुगलई मटन रेसिपी तो आइए उसके इंग्रेडिएंट देख लेते हैं ये हमारा 300 ग्राम मटन है जिसे हमने पानी डाल के इसको बॉईल कर लिया था बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है सिर्फ इतना कि आपको हाथ से टूट तोड़ें तो ये अच्छे से टूट जाए इस इस तरह से आपको ये बॉईल करना है और जो इसका पानी था वो हमने अलग निकाल के रख लिया था ये हमारा आधा कप इसका बचा हुआ पानी है ये हमारी एक कप फ्रेश क्रीम है और एक कप ही हमारी दही है दही और क्रीम मेजरमेंट के हिसाब से नापी जाए तो दही हमारी सौ एम एल और क्रीम भी हमारी सौ एम एल तो ये हमारा टू टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और ये हमारी बारीक कटी हुई प्याज थी जिसे हमने ऑयल में फ्राई कर लिया था ये हमारा धनिया पाउडर वन टी स्पून वन टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ये हमारा आधा कप दूध है और ये वन टी स्पून ज़ीरा पाउडर ये पंद्रह से बीस काजू हैं वन टी स्पून नमक है नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं हाफ टी स्पून कसूरी मेथी है एक तेज़ पत्ता है दो ये दालचीनी के टुकड़े हैं और तीन से चार हमारी हरी इलायची है और ये हमारा केवड़ा वाटर तीन सौ ग्राम मटन है उबला हुआ इसमें हम ऐड करते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट कश्मीरी लाल मिर्च धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर नमक कसूरी मेथी दही क्रीम सबको अच्छे से मिक्स करना है तेज पत्ता भी इसमें डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा हरी इलायची ये बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं बहुत इजीली बन जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें अब ये हमारे अब ये हमारे काजू और ये हमारा जो प्याज थी भुनी हुई इसका हम एक पेस्ट तैयार करेंगे दूध के साथ ये एक मिक्सी का जार लिया है इसमें हम अपने काजू को ऐड करेंगे फ्राई किया हुआ प्याज और इसमें दूध ऐड करेंगे इसे हमें दूध के साथ एक पेस्ट तैयार करना है चलिए इसका एक पेस्ट तैयार करते हैं ये देखिए पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है इसे भी हम अपने इसे भी इसी के अंदर हम मिक्स करेंगे सबको अच्छे से मिक्स करिए वन टीस्पून हम इसमें करेंगे केवड़ा वाटर सबको अच्छे से मिलाना है अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना घी वन टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल और वन टेबल स्पून ही हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे इसको भी अच्छे से मिलाएंगे और दो घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करेंगे अगर आप चाहें आपको जल्दी है आप चाहें तो इसे हाथ के हाथ भी बना सकते हैं मैरिनेशन से क्या होता है इसके जो मसाले हैं इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं अगर ये हमें थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो इसमें जो हमने इसका बॉईल जो जिसमें हमने गोश्त बॉईल किया था जिस पानी से वो बचा हुआ पानी है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे अब हम इसको ढक के मैरिनेट के लिए रख देते हैं मटन हमारा मैरिनेट हो चुका है अब हम इसको इस कढ़ाई में डालेंगे इसमें हमारा ऑयल देसी घी सभी है तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है अब इस तरह से इसे फॉइल पेपर से कवर करेंगे अच्छी तरह इसको पूरा कवर करना है और इसको ढक के 30 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है
ये देखिए थर्टी मिनट्स हो चुके हैं अब हम फॉइल पेपर को केयरफुली हटाएंगे ये बहुत गर्म होता है इसे केयरफुली इसको हटाएं ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है ये हमारा बिल्कुल तैयार है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें और बेल आइकन को बजाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें बाय बाय अल्लाह हाफिज़